ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்படியில நம்ம மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற ரத்னா கஃபேல செய்யற அருமையான சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நிறைய பொருட்கள் தான் இதுக்கு தேவைப்படும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு என்னன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் சிறு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து தோரம் பருப்பு அப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு தக்காளி ஒன்று நம்ம இது நாலுத்தையும் ஒன்றா வேக வைக்க போகிறோம் பூசணிக்காய் இது கூடவே வேக வச்சிடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம ஹோட்டல்லலாம் சாப்பிட்டா அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு இதுவே வந்து அந்த டிப்ஸே வந்து இந்த பூசணிக்காய் தான் அதோட சீக்ரெட்டு அண்ட் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து சாரி இது எல்லாமே வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் அரைச்சி அந்த பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி இல்லை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கடுகு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து இந்த நாலு ஐட்டமை மட்டும் வறுத்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு வந்து நான் புளி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் புளிப்பு கேட்ட மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து குட்டியாக தான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு தக்காளி ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு கேரட்டு ஒரு முருங்கக்காய் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது நாலு ஐட்டமையும் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் நான் உங்களுக்கு வேக வச்சுட்டு அதை காமிக்கிறேன் நான் குக்கர் வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து இதுக்கான சாம்பார் பொடியை அரைச்சிடலாம் அதுக்கு வறுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கடையில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நம்ம கடலை பருப்பு ஃபஸ்ட்டு லேஸாக ப்ரௌன் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து தனியாக ஆட் பண்ணிடலாம் தனியாக ஆட் பண்ணிடுறேன் இது லேஸாக வருந்துருச்சு இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணிடுறேன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா டூ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு அண்ட் நான் வந்து அதுக்கான பொடியும் நல்லா அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து சாம்பார் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய கடாயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் கேரட் ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் முருங்கக்காய் நான் லாஸ்ட்டாக தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நல்லா இது ஒரு கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து புளி கரைச்சல் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் புளியை வந்து ஒரு நார்மல் சைஸ் டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ இது கொதிச்சிட்ட பிறகு அந்த சாம்பார் பொடியை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அரைச்சி வச்ச பொடி ஆட் பண்ணிடுறேன் இது சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பும் இது போவே ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து இது ஒரு த்ரீலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த முருங்கைக்காயெலாம் நல்லா வெந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு அதெல்லாம் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூசணிக்காயெல்லாம் போட்டு அதை நல்லா மசிச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து பருப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் அதை நல்லா மசிச்சுட்டேன் நீங்கள் சாம்பார் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சாம்பார் நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம இதை தாளிச்சிடலாம் இப்போ லேஸாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம இந்த டைமில் வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் சும்மா ஒரு பிஞ்சு வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வா நல்லா கம கமன்னு சாம்பார் ஸ்மெல் அல்லுது இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் சூடாயிடுச்சு நான் கடுகு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று தாளிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை பவுலில் மாற்றிடுறேன் நல்லா அருமையான கம்மா கம்மான்னு நம்ம ரத்னா கெஃபே சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஏன்னா அவங்க வந்து ஜக்கில் சர்வ் பண்ணுவாங்க நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வானல் வச்சுருக்கேன் பக்கெட்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது அப்படியே இட்லியில் மேலே நெய் விட்டு இதை சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ச